மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஓடு கயலுகளை ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஓடு கயலுகளை ஓங்கு வழி போதில் பொறி வண்டு கண் படுக்க தேங்காதி புக்கிருந்து சீர்த்த மூலை பற்றி ஓங்கு வழி போதில் பொறி வண்டு கண் படுக்க தேங்காதி புக்கிருந்து சீர்த்த மூலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறை செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியோனே வெங்கடவா நின் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்தி எங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே குலசேகர ஆழ்வார் ஜி ஆர் திருவடியிலேயே சரணம் எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே வேலூர் மாவட்டத்தினுடைய நம்பர் ஒன் சேனலான ஸ்கை டிவி மூலமாக ஆன்மீக உள்ளங்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய ஸ்கை டிவி நிர்வாகத்திற்கும் என்னை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தி ஆளாக்கி ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச ஊக்கமும் ஆக்கமும் கொடுத்த என்னுடைய தந்தை குரிசை பேராசிரியர் அரங்கநாதன் அவர்கள் திருவடிகளை பணிந்து இன்றைய தினம் மார்கழி மாதத்தினுடைய மூன்றாம் நாள் பாசுரத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம் முதல் பாசுரம் மார்கழி திங்கள் பைய துயின்ற பரமன் நாராயணனை பத்தி பார்த்தோம் நேற்று வையத்து வாழ்வீர்கள் இரண்டாவது பாசுரம் அந்த பாசுரத்திலையும் பெருமாளை சேவித்தோம் அனுபவித்தோம் கிருஷ்ணா அனுபவத்தில் ஈடுபட்டோம் இன்றைக்கு மூன்றாவது பாசுரம் இதிலையும் பெருமாளுடைய திருநாமங்கள் அதை நம்ம முதல் வரியிலிருந்தே சேவிக்க இருக்கிறோம் முதல்ல பாசுரத்தை சொல்லிடுறேன் அதற்கு பிறகு நாம் பொருளை அனுபவிப்போம் இந்த பாசுரம் உங்க எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான பாசுரம் நிறைய பேர் திருமண விழாக்கள்லையும் மற்ற சுப நிகழ்ச்சிகள்லையும் பெரியவர்களுடைய திருவடியை தொட்டு வணங்கி எழும்பொழுது இந்த பாசுரத்தை சேவிப்பார்கள் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான புகழ்பெற்ற பரிச்சயமான பாசுரம் இது ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஓடு கயல்குவல பூங்கு வலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து அப்படி ஒரு அற்புதமான பாசுரம் இந்த பாசுரத்துக்கு ஆண்டாள் நாச்சியார் ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களாக இங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் இருக்கக்கூடிய பெண்களை உருவகித்து பாடுகிறாள் அப்ப எல்லா பெண்களையும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழைத்து கொண்டு பாவைக்களம் போனோம் நோன்பு நோக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே தன்னுடைய தோழியர்களை எல்லாம் அழைக்கிறாள் அப்ப தோழியர்கள் எல்லாம் கேக்குறாங்க சரி பாவை நோன்பு நோக்கிறோம் நமக்கு நல்ல கணவன் ஒருவர் நல்ல வாழ்க்கை அமையும் ஒத்துக்கிறேன் இந்த மக்களுக்கு நம்ம ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த உலகமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பக்தர்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்காக பொதுமக்களுக்காகவும் பக்த கோடிகளுக்காகவும் நல்ல மழையும் நல்ல மழை வளமும் நம்மை போன்ற கண்ணன் அடியார்க்கு திருமால் அடியார்க்கு கோபிகை பெண்களுக்கு கண்ணனே கணவனாக வாய்க்க நமக்கு வரம் கிடைக்கும் என்று சொல்கிறான் அப்ப இந்த மூன்றாவது பாசுரத்துல பாத்தீங்கன்னா டூ இன் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல மழை வளம் கண்ணன் என்ற உயர்ந்த செல்வம் இது ரெண்டுமே கிடைக்க போகுது கிருஷ்ணானுபவம் என்ற உயர்ந்த செல்வமும் மழையும் கிடைக்க போகிறது என்பதை ஆண்டாள் நாச்சியார் இந்த பாசுரத்துல அழகா நமக்கு அனுபவிக்க செய்திருக்காங்க ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் 
நமக்கு தெரிஞ்சு பெருமாளுடைய அவதாரங்கள் எத்தனை கேட்டா தச அவதாரம் சொல்லுவோம் பத்து அவதாரம் எடுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா பெருமாள் எடுத்த அவதாரங்கள் பற்பல நமக்கு தெரிஞ்சது பத்து ஒரு அவதாரம் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்ரீ அயக்ரீவர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அயக்ரீவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெருமாள் எடுத்த முதல் அவதாரம் அதுதான் வைஷ்ணவ பெரியோர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிற அந்த அயக்ரீவ அவதாரம் கல்விக்கு கடவுள் நம்ம கல்விக்கு அதிபதி சரஸ்வதி தேவின்னு வணங்குறோம் கல்விக்கு சரஸ்வதி தேவியும் கடவுள் தான் அந்த சரஸ்வதி தேவிக்கே கடவுள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அயக்ரீவர் தான் கல்விக்கு அதிபதி அதனாலதான் நிறைய இப்ப கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா ஜனங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு அயக்ரீவ பூஜை பண்றாங்க இந்த என்ன மாதிரி மண்டையிலேயே விஷயம் ஏறாத ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அன்னைக்கு அயக்ரீவ பூஜை பண்ணி பண்ணா இவன் பரீட்சையில நல்ல மார்க் எடுப்பான் நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் பெற்றோர்கள் கோயிலுக்கு ஓடுறாங்க அயக்ரீவர் பூஜை எல்லாம் பண்றாங்க நம்ம கேள்விப்படும் அப்படிப்பட்ட அயக்ரீவர் அது ஒரு பெருமாளுடைய அவதாரம் ஆக இதுல நாம பார்க்கக்கூடிய முதல் வரியில பார்க்கக்கூடிய அவதாரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமன அவதாரம் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா அவதாரங்களுடைய கதைகளும் உங்களுக்கு தெரியும் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் மாபலி சக்கரவர்த்தி நர்மதை நதி கரையில உட்காந்து தவம் பண்றான் அப்படி தவம் செய்கிற பொழுது இந்திர பதவியை பிடிச்சு எல்லா லோகத்தையும் தன் கண்ட்ரோல் கேட்டு வரணும்னு பாக்குறான் ஆனா பெருமாள் ஆல்ரெடி அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து பிரம்மன் படைப்பு தொழில் செய்யணும் தேவலோகத்துக்கு தேவேந்திரம் இப்படி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணின்னு வர இவன் தவம் பண்ணி என்ன பண்றான் தேவலோகத்தெல்லாம் பிடிச்சிடறான் எல்லா லோகத்தையும் தன் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடுறான் தான் தான் உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தின்ற ஒரு அகம்பாவம் அதாவது அந்த ஆணவம் ஆங்காரம் சொல்றாங்க பாருங்க அது மட்டும் மனிதனுக்கு வரக்கூடாது மற்ற பழக்கங்கள் எது இருந்தாலும் இந்த அகம்பாவம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க அது அழிவுக்குத்தான் வழிவகுக்கும் அப்படி இந்த மாபலி சக்கரவர்த்தி ஆனவன் எல்லா வித வெற்றிகளையும் பெற்று எல்லாவற்றையும் தன் ஒரு கொடை கீழே கொண்டாந்துட்டான் இவனுடைய கர்வத்தை அடக்கணும் கர்வ பங்கம் செய்யணும்னு நினைச்சார் பெருமாள் ஏன்னா தேவர்கள்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க சாமி இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்குது நீ தான் வந்து காப்பாத்தணும் அதனால என்ன பண்ணார் பெருமாள் குள்ள வடிவமாக வாமனாக அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படி குள்ள வடிவமாக பெருமாள் எடுத்த அவதாரம் இந்த வாமன அவதாரம் சின்ன குள்ளமா ஒரு பிராமணன் வந்து நிக்கிறார் மாபலி முன்னால மாபலி கேக்குறான் உனக்கு என்ன வேணும்ன்ற எம்பெருமா ஸ்ரீமன் நாராயணன் கேக்குறாரு எனக்கு மூன்று அடி நிலம் வேண்டும் கண்ணதாச சொல்ல மூன்று அடி மண் கேட்டான் வாமன உலகில் என் பாட்டு கேட்டிருக்கோம் அப்போ மூணு அடி எனக்கு கொடு போதும் பார்த்தா மாபலி மூணு அடி தானே கேக்குறான் இவ்வளோ பெரிய பூமியில மூணு அடி கொடுக்கறதுக்கு என்ன கஷ்டம் உன்னால அலக்க முடிஞ்சா அலந்து எடுத்துக்கோன்ட்டார் உடனே எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஓங்கி உலகலம் தான் திருவிக்ரமனாக வளர்ந்தான் தன்னுடைய ஒரு அடியால் பூமியை அளந்தான் மற்றொரு அடியால் வானத்தை அளந்தான் மூன்றாவது அடிக்கு இடம் இல்லை அப்பதான் தெரிஞ்சது மாபலிக்கு ஓஹோ வந்திருக்கிற ஒரு சாதாரண ஆள் இல்ல எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்பதை உணர்ந்தான் மூன்றாவது அடி எங்க போய் வைக்கிறது தன்னுடைய கர்வம் என்ற அகங்காரம் என்ற அந்த கிரீடத்தை கைட்டு வச்சானான் யாரு மாபலி உடனே அவனுடைய தலையிலே தன்னுடைய திருவடி எடுத்து எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் வைத்தான் கர்வ பங்கம் ஏற்பட்டது அவனுடைய கர்வம் அடங்கியது அப்ப தன்னுடைய அடியால் இந்த உலகத்தை அளந்தவன் இல்லையா ஓங்கி உலகளந்தவன் நம்ம திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்துல திருக்கோவலூர் திவ்ய தேசத்துல திருவிக்ரம பெருமாளை காட்சி அளிக்கிறார் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இந்த போஸ் தான் இந்த கோலத்தில் தான் இருப்பார் அது திருக்கோவலூர் திருக்கோவிலூர் சொல்றோம் நம்ம திருக்கோவிலூர் சரியான உச்சரிப்பு கிடையாது திருக்கோவலூர் போய் சேவிங்க அருமையான திவ்ய தேசம் நம்மளுக்கு சுத்திய நிறைய திவ்ய தேசம் இருக்கு நம்ம போறது இல்லை வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தா நம்ம போக மாட்டோம் தூரம் இருக்குதுன்னா போவோம் நமக்கு அருகாமையிலே சோழிங்கர் பாத்தீங்கன்னா கடிகாச்சலம் என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான நரசிம்ம சுவாமியினுடைய சன்னிதானம் அப்படி நம் வேலூர் மாவட்டத்தை சுற்றி பல திவ்ய தேசங்கள் அந்த மாதிரி இந்த திருவண்ணாமலை பக்கத்துல திருக்கோவலூர்ல ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் இருக்காரு அப்ப ஓங்கி உலகலந்தவன் சொல்லிட்டோம் உத்தமன் சொல்றோம் அது என்ன சார் உத்தமன் உத்தமன் என்ன போனோம் அப்படின்னா தனக்கு கெடுதல் ஏற்பட்டாலும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்வோம் புரிஞ்சுக்கணும் 
தனக்கு கெடுதல் நடந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் நினைக்கிறவன் தான் உத்தமன் ஒரு அழகான விளக்கம் அப்ப இந்த பெருமாளுக்கு என்ன கெட்டது வந்துருச்சு இவரு மற்றவங்களுக்கு நான் நல்லது பண்ணார் இதே வாமன அவதாரமே எடுத்துப்போமே தேவர்களுக்காக அவர்களுடைய தேவலோகத்தையும் மற்றவற்றையும் மீட்டுக் கொடுப்பதற்காக பெருமாள் என்ன பண்ணாரு சின்ன வேலை பண்ணாரு குள்ளமா வந்தாரு திடீர்னு உயரமானாரு பிராடுத்தானம் இல்லையா இது பெருமாள் பண்ணலாம் இல்லையா பண்ணலாமா இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்கறோம் என்ன இருந்தாலும் மாவலி பாவம் இல்லையா திடீர்னு உயரமா இவ்வளவு பெரிய திருவடி காமிச்சு அவன் என்ன பண்ணுவான் இதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம்ல அப்போ தேவர்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக நம்மை போன்ற பாமரர்கள் நியாயமா பெருமாளேன்னு கேட்டாலும் பரவாயில்ல தனக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய அடியார்களுக்கு நல்லது நடக்கணும் மகாபாரத்துல எடுத்துங்க சண்டையே போட மாட்டான் துரியோதனம் கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்துறான் அப்படி துரியோதனம் கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்தாலும் எந்த ஆயுதத்தையும் ஏந்த மாட்டேன்னு சொன்னவன் என்ன பண்ணார் கடைசியில எவ்வளவு பெரிய ஆயுதம் கத்தி வேல் கம்பு வில் எதையுமே எடுக்காம ஒரே ஒரு சங்க எடுத்து ஓதினார் க்ளோஸ் கௌரவ சேனைகள் அத்தனையும் அழிந்தன அதனால்தான் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய சங்கு சக்கரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது சங்கு எடுத்து ஓதினார் பெருமாள் சங்க நாதம் கேட்டுச்சு கதை என்ன ஆச்சு சங்கு ஊதிட்டாண்டான் பாருங்க இப்படிதான் வந்தது அது அப்படி பெருமாள் வந்து என்ன பண்ணார் சக்கரத்தை எடுத்து சூரியனை மறைத்து அபிமன்யுவனுடைய மரணத்திற்கு காரணமான ஜெயத்தரதனை அழிக்க வைத்தார் இப்படி சின்ன சின்ன தில்லுமுள்ள பெருமாள் பண்ணாரு எல்லாம் திட்டான் பெருமாள் பண்ண நியாயமா இது கிருஷ்ணர் பண்ண நியாயமா நாம ராமரை வந்து போற்றி புகழறோம் கிருஷ்ணரை பாதி பேர் திட்டான் ஆனா உண்மையிலே கிருஷ்ணர் வாங்கிய அத்தனை அந்த கெட்ட பெயர்களும் பாண்டவர்கள் நல்லவர்கள் நீதிமான்கள் அவங்க ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக இவர் எல்லாருக்கிட்டையும் கெட்ட பேர் வாங்கினார் அதுலயும் உச்சம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த காந்தாரி துரியோதனுடைய தாய் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கௌரவ சேனைகள் துரியோதனாதிகள் மொத்தம் எல்லாரையும் நூற்று கணக்கானவர்களையும் அழித்த பிறகு அந்த அம்மா ஒரு பத்தினி இல்லையா அந்த அம்மா அவனுடைய சாபம் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கிருஷ்ணன் தானே இந்த கிருஷ்ண ஒழியணும் கிருஷ்ணன் அழிய வேண்டும் என்று சாபம் கொடுத்தாள் யாரு காந்தாரி அந்த பத்தினி சாய் பத்தினி தாய் கொடுத்த சாபத்தின் காரணமாக அந்த யாதவ குலமே அழிஞ்சு போதும் கிருஷ்ணன் நூத்தி இருபது வருஷம் வாழ்ந்தார்னே சொல்லியிருக்கணும் அந்த பத்தினி தெய்வ பத்தினி தாயனுடைய சாபத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணருக்கும் அந்த கதி தான் இப்ப அதெல்லாம் அவர் ஏன் செஞ்சாரு ஏன் கெட்ட பேர் வாங்கணும் நல்லவர்கள் வாழணும் நீதிமான்கள் வாழணும் நல்லது நடக்கணும் தர்மம் ஜெயிக்கணும் தர்மம் ஜெயிக்கணும்னா அதர்மா அழியணும் சம்பவாமி யுகே யுகே ஆக ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் அந்த உத்தமன்னா பொருள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இனிமேல் நீங்க என்ன கெட்டது தனக்கு நடந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் தான் உத்தமன் அது எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் இந்த பாவை நோன்பு நோக்கும் நோக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்யணும் நீராடி சுத்தபத்தமா போறோம் சாற்று நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து இதுல ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் பொருள் பொதுவா மழை பெய்யணும்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா தீங்கின்றி மழை எப்படி பெய்யணும் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு தராமல் கஜா புயல் அடிச்சுது புயலுக்கு எத்தனை பேர் வைக்கிறாங்க இந்த புயல்னால நாசம் தான் வருது நல்லது குறைவு தான் அப்போ தீங்கின்றி யாருக்கும் எந்த சேதமும் உயிர் சேதமும் இல்லாம தீங்கின்றி நல்லபடியா பெய்யணும் மழை அப்புறம் நாடெல்லாம் நாடெல்லாம்னா நாடு முழுமைக்கும் இப்ப பாருங்க மழை வந்து காட்பாடியில பெய்யும் வேலூர்ல பெய்யாது பாலாத்து பிடிச்சு தான் மழை இல்லைன்னு இந்த பக்கம் இருக்கிறவனா அந்த பக்கம் இருக்க ஒரு நாள் பார்த்தா இந்த பக்கம் பெஞ்சதுப்பா அந்த பக்கம் மழை இல்லையா இல்லையா இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது நாடு முழுமைக்கும் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து திங்கள் மும்மாறி பெய்து மாசத்துல மூணு தடவை மழை பெய்யணுமா நமக்கு மூணு வருஷம் ஆனா கூட ஒரு முறை கூட மழை வரல நம்ம ஊர் வேலூர்ல அப்போ திங்கள் மும்மாறி பெய்து அப்படின்னா மாசத்துல மூணு நாள் ஒன்னாம் தேதி பதினோராம் தேதி இருபத்தோராம் தேதி நடுவில் ஒன்பது ஒன்பது நாள் கேப் இப்படிதான் பெய்யும் அந்த காலத்துல மாதம் மும்மாறி பொழியணும் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க அது எங்க ஆண்டால் நாச்சியா இருக்கு இப்ப ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலே பயன்படுத்தி இருக்காங்க பாருங்க தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரு சென்னல் ஊடு கையல்கு ஓங்கு பெரு சென்னல் 
நெல்கதிர் சும்மா வளைஞ்சி வளைஞ்சி உயரமா போனோமா எப்படி திரிவிக்ரமனாக ஓங்கி உலகம் தான் இல்லையா அந்த மாதிரி நெல் பயிர் ஓங்கி விளையணும் ஓங்கி விளையணும் அதான் சொல்றாங்க ஓங்கு பெரும் செண்ணல் ஊடு கயல் குவல கயல்னா இங்க மீனு பொருள் நல்லா மழை பெஞ்சி செடி கொடிகள் எல்லாம் பச்சை பசுமையா சுபீட்சமா விவசாயம் நல்லா இருக்கு ஆண்டா சேருக அப்பா இந்த சமுதாயத்தின் மேல விவசாயத்தின் மேல எவ்வளவு அக்கறை பாருங்க இல்லைன்னா ஏன் நெல்லை பத்தி பேசணும் அந்தம்மா மழை பெஞ்சதுனோட விட்டுட்டு இருக்கலாம் பாசுரத்துல செண்ணல் ஊடு கயல் குவல அப்படின்னா மீன்கள் அந்த தண்ணியில மிதக்குமா மீனால அந்த தண்ணி தாண்டி கடந்து போக முடியலையா தண்ணி ஃபுல்லா இருக்கு மீன்கள் நிறைய வந்துச்சு டிராபிக் ஜாம் இப்ப நம்ம ஊர்லயே பாருங்க பாலாத்து பிரிட்ஜில் ஒரு ட்ரக் வண்டி மாட்டிக்கிச்சுன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கிறோம் அந்த பக்கம் இருக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் நிற்கிறோம் கிரீன் சர்க்கிள் அண்ட் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது பாக்குறோம் அந்த மாதிரி டிராபிக் ஜாம் ஆச்சா அவ்வளவு தண்ணீர் வளம் நீர் வளம் மீன்கள் செடி கொடிகள் பசுமை விவசாயம் செழிப்பா இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல இன்னைக்கு எல்லா விவசாய நிலமும் பிளாட் ஆகி போச்சு ஆக ஊடு கயல்கு வலை பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டு கண்கு படுப்ப இந்த கோலை மலர்கள்ல வண்டு வந்து தேனை உறிஞ்சு குடிக்குமா இதெல்லாம் வந்து சுபீட்சத்தின் அடையாளம் செல்வத்தின் அடையாளம் மகிழ்ச்சியின் அடையாளம் வண்டு வந்து தேனை குடிக்குது மகிழ்ச்சியா இருக்கு பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி இந்த ஆயர்களுடைய வீடுகளிலே இருக்கக்கூடிய பசு கூட்டங்கள் இருக்கு பாருங்க அங்க போய் பால் கறப்பாங்களாம் பால் கறக்கும் போது எப்படியா அப்படின்னா அந்த பசுவினுடைய மடிய தொட்ட உடனே பால் கடகடன்னு கறக்குமா தொட்ட உடனே பிடிச்சி இழுக்கிறதுலாம் கிடையாதான் தொட்ட உடனே இல்லைன்னா நம்ம மக்கள் நாயகன் மாதிரி செண்பகமே செண்பகமே பாட்டு பாடி கறக்கணும் அந்த காலத்துல இதுக்கெல்லாம் பாட்டு இல்லை அதனால இவங்க போய் பசுவினுடைய மடியில் கை வைத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கட கட பால் சொறியதும் பசுவை தாய்க்கு உதாரணமாக மகாலட்சுமியின் அம்சமாக நம்முடைய தமிழ் சமூகம் தமிழ் சமுதாயம் என்னைக்கும் போற்றி கொண்டிருக்கிறது தேங்காதே புக்கிருந்து அந்த வீட்டில் இருந்து அந்த பசுவினுடைய மடியில் இருந்து பால் கறக்கும் பொழுது புக்கிருந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்து பால் சூரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அந்த பாலை சொறியக்கூடிய பாலை அமுதமாக தரக்கூடிய வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் பசுக்கள் ஒரு வார்த்தையில சொல்லலாம் அந்தம்மா ஆண்டா லட்சியார் கூட ரெண்டு அடைமொழி சேர்த்தாங்க பாருங்க வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அந்த பசுக்கள் வள்ளல் தன்மை இப்ப பால வந்து கரகரா ஒருத்தன் இவன் எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன அந்த பக்கம் ரோட்ல போகும்போது ஒரு நாள் ஒரு சாத் சாத்தனா இவனுக்கு பால் கறக்க மாட்டேன்னு சொல்ல போறதில்ல பசு பசுவை பொறுத்தவரையில எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதுக்கு தாய் உள்ளம் கருணை உள்ளம் யார் வந்தாலும் பால கறக்கும் அப்ப வள்ளல் வாரி வாரி வழங்குது இப்பெல்லாம் ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டருக்கு மேல கறக்கிறது இல்லை அப்பெல்லாம் வாரி வாரி கறக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக ஓங்கு பெரும் சன்னல் ஊடுகையல்கு வள பூங்கு வலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் கொடங்கொடம் கொடங்கொடமா நிறைதான் எதனால பசுவினுடைய கருணையினால அப்பேற்பட்ட வளம் நிறைந்த அந்த ஆயர்பாடி வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து அப்ப நீங்காத செல்வம் என்றால் என்னது நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் நீங்காத செல்வம் அப்படின்னா எல்லா செல்வம் பொருள் செல்வம் கல்வி செல்வம் பிள்ளை செல்வம் எல்லா செல்வம் நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா ஆண்டால் நினைச்சு அதை நினைக்கலையா மக்களுக்கு தேவையான செல்வம் மழை விவசாயம் சுபீட்சம் ரைட் ஆனா நம்மள மாதிரி திருமாலடியார்களுக்கு கண்ணனை துதிப்பவர்களுக்கு நமக்கு எது நீங்காத செல்வம் அந்த கிருஷ்ணா அனுபவம் என்பதே நமக்கு நீங்காத செல்வம் கண்ணனுடைய கருணை என்பதே நமக்கு நீங்காத செல்வம் என்று சொல்லி ஆண்டால் நாச்சியார் நீங்காத செல்வமாக கிருஷ்ணா அனுபவத்தை சுட்டி காட்டுகிறாள் இந்த பாசுரத்தில் அப்போ இந்த பாசுரத்தை சேவிச்சா நமக்கு என்ன பலன் அதை சொல்லணும்ல ஏதாவது பலன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது காத்து காது கொடுத்து கேட்போம் நம்ம இதுல இந்த ஒரு பலன் இருக்கு அதனால நான் கேட்கறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ அருமையான இந்த பாசுரத்தினால் இரண்டு பலன்கள் ஒன்று நல்ல மழை வளம் மற்றொன்று எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய கிருஷ்ணா அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பலன்களை ஆண்டாள் நாச்சியார் சொல்றார் சாதாரண பாமர மக்களுக்கு மழை வளமும் திருமாலடியார்களுக்கு கிருஷ்ணா அனுபவம் கிடைக்கும் என்பதை இந்த பாசுரத்துல மிக அற்புதமாக நீங்காத செல்வம் என்று சொல்கிறாள் ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரியவங்க குழந்தைங்க உங்க காலில் விழுந்து கும்பிடும் பொழுது வணங்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு வரியும் சொல்லுங்க என்னுடைய வேண்டுகோள் இது என்ன ரெண்டு வரி 
பாட்டு முழுசா ஞாபகம் வரலனாலும் பரவாயில்ல ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர் பாடி ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து கடைசி லை முடிச்சுடுங்க நடுவில் இருக்கிறது பெருமாள் பாத்துக்கிறார் ஒரு படத்துல சொல்ல எல்லாம் மேல இருக்கிறவன் பாத்துக்கிறான்ட்டு அந்த மாதிரி மேல இருக்கிற பகவான் பாத்துக்கிறார் நீங்க உங்க காலில் குழந்தைங்க விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கும் போது ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர் பாடி நீங்காத செல்வம் நிறைந்தும் சொல்லுங்க நல்ல விஷயம் தானே சொல்லலாமே ஆக இந்த மூன்றாவது பாசுரம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் இந்த அற்புதமான பாசுரம் நல்ல பலன் அளிக்கக்கூடிய பாசுரம் சொல்லுவோம் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீர் ஆடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும் மாறி பெய்து ஓங்கு பெறும் சென்னல் ஊடுகையல்கு வல ஓங்கு வலைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து இந்த பாசுரம் இந்த திருப்பாவினுடைய ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க ஏன்னா அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நடுநூலும் ஞாபகம் வரும்போது சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த வைஷ்ணவத்தை வளர்த்த எம்பெருமான் ஸ்ரீமான் ராமானுஜர் எம்பெருமானார் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவருடைய ஆச்சாரியாராலே அழைக்கப்பட்டார் எம்பெருமானார் அந்த ராமானுஜர் கிட்ட சீடர்கள் போய் கேட்டாங்க என்ன மாதிரியான ஆட்கள் வச்சுங்களேன் சாமியே இந்த உலகத்துல பரமபதம் போறதுக்கும் நல்லது நடக்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தா சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க ஏமா நாலாயிரம் பாட்டு பாடி வச்சிருக்கிறாங்க நம்முடைய ஆழ்வார்கள் அந்த நாலாயிரம் பாட்டை பாட வேண்டியது தானே அப்படின்னு இந்த சிறு மூளையில அவ்வளோ நாலாயிரம் பாட்டு எங்க சாமி நிக்கிறது கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்கன்னு உடனே ராமானுஜர் சொன்னார் நாலாயிரம் பாசுரம் படிக்கிறது கஷ்டமாவும் நாலாயிரம் பாசுரம் உன் மைண்ட்ல நிக்கலன்னா திருப்பாவை எண்ணி முப்பதே பாசுரம் அழகா சொல்லிட்டு போங்களா உங்களுக்கு நற்கதி கிடைக்கும்னார் சாமி முப்பது பாசுரம் எங்க சொல்றது டிவில சீரியல் வரும்போது பிரேக் போடும்போது நாங்க இது சொல்ல ஆரம்பிச்சா அடுத்த சீன் வந்துடுது டிராமா முக்கியமா திருப்பாவை முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே ராமானுஜர் சொன்னார் என்ன இப்படி இம்சை கொடுக்குறீங்களே சரி ஒரே ஒரு பாசுரம் சொல்றேன் அந்த பாசுரம் மட்டுமாவது மனப்பாடம் பண்ணுவீங்கன்னு ராமானுஜர் அந்த பாசுரத்தை நம்ம பின்னாடி சேவிக்க இருக்கிறோம் சிற்றம் ஜிருகாலே என்று தொடங்கக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பதாவது பாசுரம் அதை நம்ம பின்னாடி சேவிக்க இருக்கிறோம் எதுக்காக சொல்ல வந்தா இந்த நாலாயிரம் படித்ததனுடைய பலன் திருப்பாவை படித்தாலே போதும் அந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லல இந்த வைஷ்ணவம் விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை நமக்கு போதித்த எம்பெருமானார் ஸ்ரீ ராமானுஜர் சொன்னது அதனால இந்த திருப்பாவையை நாள்தோறும் படிக்கணும் முடிஞ்ச வரை மனப்பாடம் பண்ணுங்க கோயிலுக்கு போனா சொல்லுங்க ஸ்ரீ ஆண்டாலை வணங்குங்க ஸ்ரீ ஆண்டாலை வணங்குவதன் மூலம் கண்ணனுடைய கருணை உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும் என்று சொல்லி ஸ்கை டி விநாயகர்கள் அனைவரும் நல்ல மனநலமும் உடல் நலமும் பெற்று எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அருளால் பல்லாண்டு வாழ இறைவனை இறைஞ்சி இந்த அளவிலே மூன்றாம் நாள் பாசுரத்தை நிறைவு செய்கிறேன் சங்கு சக்கர கதாபாணி தோரகா நிலை அச்சுதா கோவிந்தா புண்டரிகாட்சா பிரச்சமாம் சரணாகதம் நாளை நான்காவது பாசுரத்திலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்